நான் உங்கள் பதவியை பறிக்கப் போவதில்லை உங்கள் உயிரையும் எடுக்கப் போவதில்லை ஆனால் ஒன்றை மட்டும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் விலை மதிப்பில்லாத ஒன்றை இழந்து விட்டீர்கள் நீங்கள் என்று உங்கள் மகனை இழந்து விட்டீர்கள் அந்த மகன் புதாவிற்கு பிறகு அதிகமாக நம்பியது வேறு யாரையும் அல்ல தங்களை மட்டும்தான் துர்பாகியமானது என் விதியை தவிர நீங்கள் அல்ல முதலில் என் தந்தை எழுந்தேன் பிறகு கான்பாபாவை எழுந்தேனால் இன்று என்று நான் என் தாயை இழந்து விட்டேன் என் தாயாக இருப்பதனால் தான் என்னை அனைத்து பிரச்சனைகளில் இருந்தும் காப்பாற்றினீர்கள் என்று எண்ணினேன் ஆனால் பதவிக்காகத்தான் இவ்வளவும் செய்தீர்கள் என்பது இப்போதுதான் எனக்கு புரிகிறது நீங்கள் என் நலனை விரும்பினீர்கள் அதனால் தான் தாங்கள் எனக்கு ஒரு கவசம் போல காத்த நினைவீர்கள் என்று நினைத்தேன் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அது பதவிக்காகவும் பணத்திற்காகவும் தான் எனக்கு தாயாக தாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதனால் தான் என்னை ஒரு ஷஹன்ஷாவாக பார்க்க நினைத்தீர்கள் என்று நினைத்தேன் ஆனால் ஷஹன்ஷாவின் அதிகாரத்தை தாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவே நினைத்திருக்கிறீர்கள் நான் எப்படி நினைத்தேன் என்றால் தாங்கள் என்னை சக்தி வாய்ந்த பலம் வாய்ந்த சயன்ஷாவாக பார்க்க ஆசைப்பட்டீர்கள் என்று ஆனால் நீங்கள் ஒரு மகா மந்திரிணியாக பதவி ஏற்கவே இவ்வளவும் செய்திருக்கிறீர்கள் என்பது இப்போதுதான் புரிகிறது அதுவும் மகாராணிக்கு சமமாக தாங்கள் எனக்கு பால் ஊட்டியிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தாய்க்கும் உங்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது ஒரு தாய் தன் மகனை பார்த்து பெருமைப்படுவாளை தவிர பொறாமை பட மாட்டாள் தன் மகன் முன்னேற தன் தோலையே கொடுப்பாள் ஆனால் அவன் தோல் மீது ஏறி தன் விருப்பங்களை மட்டுமே நிறைவேற்றிக் கொள்ள மாட்டாள் என்று அனைத்தும் தள்ள தெளிவாகிவிட்டது நீங்கள் தாய் அல்ல என்பதை நிரூபித்து விட்டீர்கள் நீங்கள் என்றென்றைக்கும் ஒரு சாதாரண தாசிதான் என்னுடைய தாய் என்று இறந்து போனதை போல் நான் உணர்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் மகனை இழந்து விட்டதாக எண்ணுவீர்களா என்பது எனக்கு புரியவில்லை தங்களோடு இருந்த எல்லாம் உங்களோடவே இருக்கும் உங்களது பதவி அதிகாரம் அனைத்தும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் உங்களோடு இருக்காது அதுதான் உங்களது மகன் மிக்க நன்றி தாங்கள் இன்று என் வாழ்வில் நெஞ்சியிருந்த மகிழ்ச்சியையும் பறித்து விட்டீர்கள் மிக்க நன்றி முடிந்து விட்டது என்னுடைய மகன் என்ன வாயிற்று அசினா பேகம் புயல் வந்து விட்டதா என்ன ஷயன்ஷா மகா மந்திரியாரை தர்பாருக்கு அழைத்து பேச இருக்கிறார் அதனால் அடிக்கடி ஆலோசனை செய்வது வழக்கம் தானே இல்லை விஷயம் மதுவல்ல வந்தவர் திலாவர் கான் அல்ல சுஜாமால் என்று மகா மந்திரியாருக்கு முன்பே தெரியுமாம் வேண்டும் என்றே ஜோதா பேகத்திற்கும் ஷயன்ஷாவர்களுக்கும் சண்டை மூட்டி விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இதை முன்பு தெரிவிக்காமல் இருந்திருக்கிறார் என்று ஷயன்ஷாவிற்கு தெரிந்து விட்டது மகா மங்கா ஏன் இவ்வாறு செய்தார் என்று புரியவில்லை நான் கேள்விப்பட்டவரை அனைவரும் இதைத்தான் கூறினார்கள் அதாவது இருவருக்கும் இடையில் மகா மங்கா பிரச்சனையை உண்டாக்க திட்டம் தீட்டியிருக்கிறார் ஜலாலுக்கு ஜோதா மீது காதல் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தெரிந்தும் கூட ஏன் இவ்வாறு நடந்து கொண்டார் பெகரம் கானுக்கு அடுத்தபடியாக ஜலால் முழுமையாக நம்பியது அந்த மகா மங்காவை மட்டும்தான் அவரா ஜலாலின் நம்பிக்கையை பொய்யாக்கி விட்டார் என்ன இது யாரைத்தான் நம்புவது என்று தெரியவில்லையே சலிமா பேகம் தங்களிடம் ஒரு சிறிய விண்ணப்பம் விண்ணப்பம் இல்லையத்தை கட்டளை என்று கூறுங்கள் சலிமா பேகம் அவர்களே மகா மங்கா ஷகன்ஷாவின் உறவு தாய் செய்ய விட பெரியது 
அந்த உறவு ஆட்டம் கண்டிருப்பதால் ஜலால் மிகவும் மனம் உடைந்து போயிருப்பார் தாங்கள் அனைத்து பேகங்களை விட மிகவும் பக்குவமானவர் ஜலாலும் தங்களுடைய வார்த்தைகளை மிகவும் மதிக்கிறவன் ஆகையால் தாங்கள் இப்பொழுதே ஜலாலிடம் செல்ல வேண்டும் அவனை ஆறுதல் படுத்துங்கள் அது உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் தங்களின் துணையானது இப்பொழுது ஜலாலுக்கு மிகவும் அமுசியமானது தங்களுடைய கட்டளையாத்தை நான் செல்கிறேன் ஜலால் நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன் கேள்விப்பட்டது அனைத்தும் உண்மைதான் இருக்கையா வேகம் என்று நான் மகமாங்காவோடு எனக்கு இருந்த உறவுகள் அனைத்தையும் முறித்துக் கொண்டேன் இனி எப்போதும் அவரை நான் பெரியம்மா என்று அழைக்க மாட்டேன் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து இன்று வரை நான் என்னுடைய ஒவ்வொரு வெற்றிகளையும் தோல்விகளையும் மகிழ்ச்சிகளையும் துக்கங்களையும் காயங்களையும் அவர் என் தாயை போன்றவர் அதனால் எனக்கு ஆறுதல் கூறுவார் என்று எண்ணி பகிர்ந்து கொண்டேன் ஆனால் எங்களுக்குள் ரத்த சம்பந்தம் இல்லை என்பது உண்மைதான் இருந்தாலும் அவர் எனக்கு பாலூட்டி வளர்த்தவர் அது ரத்த சம்பந்தத்தை விட பெரியது என்று நான் நினைத்தேன் மிகவும் புனிதமானது என்று நினைத்தேன் ஆனால் ஏன் ஏன் இந்த புனிதமான உறவை அவர் தகர் தெரிந்தார் ஏன் அவர் என்னிடம் இருந்து மகிழ்ச்சியை பறித்து விட்டார் ஏன் ஜோதாபேகத்தை என்னிடம் இருந்து பிரித்து விட்டார் ஜோதாபேகம் அவருக்கு என்னதான் தீங்கு செய்தார் மகமாங்காவோடு எனக்கு இருந்த உறவுகள் அனைத்தையும் முறித்து கொண்டேன் இனி எப்போதும் அவரை நான் பெரியம்மா என்று அழைக்க மாட்டேன் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து இன்று வரை நான் என்னுடைய ஒவ்வொரு வெற்றிகளையும் தோல்விகளையும் மகிழ்ச்சிகளையும் துக்கங்களையும் காயங்களையும் அவர் என் தாயை போன்றவர் அதனால் எனக்கு ஆறுதல் கூறுவார் என்று எண்ணி பகிர்ந்து கொண்டேன் ஆனால் எங்களுக்குள் ரத்த சம்பந்தம் இல்லை என்பது உண்மைதான் இருந்தாலும் அவர் எனக்கு பாலூட்டி வளர்த்தவர் அது ரத்த சம்பந்தத்தை விட பெரியது என்று நான் நினைத்தேன் மிகவும் புனிதமானது என்று நினைத்தேன் ஆனால் ஏன் ஏன் இந்த புனிதமான உறவை அவர் தகர் தெரிந்தார் ஏன் அவர் என்னிடம் இருந்து மகிழ்ச்சியை பறித்து விட்டார் ஏன் ஜோதாபேகத்தை என்னிடம் இருந்து பிரித்து விட்டார் ஜோதாபேகம் அவருக்கு என்னதான் தீங்கு செய்தார் பாலைவனமாக இருந்த என் வாழ்வில் ஒரு சோலையை போல் வந்தவன் ஜோதாபேகம் காதல் என் வாழ்வில் படர ஆரம்பித்தது ஜோதாபேகத்திற்கும் அவருக்கும் வேறு வேறு ஸ்தானங்கள் இருக்கின்றது பிறகு எதற்காக அவர் ஜோதாபேகத்தை ஆபத்தாக கருதினார் அவர் ஏன் இப்படி செய்து விட்டார் நான் இப்போது விரும்புவதெல்லாம் நான் ஒரு கணம் என் கண்களை பூடி திறக்க வேண்டும் நான் கண்களை திறக்கும் போது இவை கெட்ட கனவாக மாறிவிட வேண்டும் என் மனம் மிகவும் வலிக்கிறது இருக்கையா வேகம் எனது தேர் தடம் புரண்டு விட்டது அதை என்னால் சமாளிக்க முடியவில்லை என்னை மன்னித்து விடுங்கள் ஜலால் நீ எதற்காக என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறாய் இருக்கையா ஏனென்றால் அந்த கடைசி நாள் என்று திலாவர்கான் ஒரு திருநங்கை அல்ல அவன் ஒரு ராஜபுத்திரன் என்பது எனக்கு தெரிந்தது என்ன கூறினார் என்று அந்த ராஜபுத்திரனை நாம் பிடித்தாக வேண்டும் அதற்காகத்தான் நான் இவ்வாறு செய்கிறேன் என்று கூறினார் அதற்காகத்தான் நானும் அவருடன் சேர்ந்து இதை செய்தேன் நம்புங்கள் <laughs> 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 வாருங்கள் சரிமா பேகம் வாருங்கள் 
நான் நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக இவ்வாறு எப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள் பாருங்கள் என்னவர்கள் என்பவர்களே என்னை மாறி மாறி முதுகில் குத்தும் போது புதிதாக எனக்கு எதிரிகள் ஏன் தேவை நான் பல யுத்தங்களை சந்தித்திருக்கிறேன் பெரிய பெரிய காயங்களை புன்னகையோடு ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் என்னவர்களே என் இதயத்தை குத்தி கிழிக்கும் போது அதையும் புன்னகைத்தபடியே சகித்துக் கொள்ள என்னிடம் தைரியம் இல்லை தாங்கள் ஏதாவது கோருங்கள் சலிமா பேகம் கோருங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்குவீர்கள் அல்லவா அதே போல் இம்முறையும் வழங்குங்கள் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் மனதை சாந்தப்படுத்துங்கள் கூறுங்கள் சலிமா பேகம் ஏதாவது கூறி என் மனதை சாந்தப்படுத்துங்கள் தங்களுடைய வழியை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் எவ்விதமாக தங்கள் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தக் கூடாது தாங்கள் நாடு போற்றும் ஷாயின்ஷா ஏன் ஷாயின்ஷா என்றால் வலி ஏற்படாதா எனக்கு என்று உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் இல்லையா என்று என்று நான் என்னை பார்க்கும்போது எனக்கே பாவமாக இருக்கிறது தங்களுடைய பெயர் என்ன நான் உங்களுடைய பெயரை கேட்கிறேன் தங்களுடைய பெயர் என்ன ஜலாலுதீன் முகமத் இல்லை தங்களுடைய பெயர் ஷாயின்ஷா ஜலாலுதீன் முகமத் உங்கள் பெயருக்கு முன்பு ஷாயின்ஷா என்ற வார்த்தை இருக்கிறதே அதற்கு குதாவின் பிரதிநிதி என்று பொருள் மக்கள் உங்களை அவர்கள் தந்தையாக நினைக்கிறார்கள் நீங்கள் சரியான முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்றால் தங்கள் உணர்ச்சியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் ஷாயின்ஷா நீங்கள் மக்களை இணைக்கும் சக்தி நீங்கள் உடைந்து போவது முறை அல்ல இது இக்கட்டான சூழ்நிலை என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஷாயின்ஷாவாக இருப்பதனால் சில பிரச்சனைகளை நீங்கள் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் ஷாயின்ஷா ஜோதா பேகம் இங்கிருந்திருந்தால் என்ன கூறுவாரோ அதைத்தான் நானும் கூறுகிறேன் எனக்கு வேதனையே அவர் இங்கே இல்லை என்பதை நினைத்துதான் ஏன் அவர் இங்கே இல்லை ஜோதா பேகத்தை பற்றி எனக்கு தெரிந்தவரை நான் ஒன்றை நிச்சயமாக கூற முடியும் ஷாயின்ஷா ஜோதா பேகத்தின் கோபம் குறைய சற்று காலம் பிடிக்கும் அதன் பிறகு நிச்சயம் அவர் திரும்ப வருவார் என்று நான் நம்புகிறேன் அதுவும் மிக விரைவிலேயே தன் கணவனின் வேதனையை குறைப்பதற்காக அவருடைய துக்கத்தை குறைப்பதற்காக ஆனால் அவர் இங்கிருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பாரோ அதைத்தான் தாங்களும் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் நியாய தேவனாக விளங்க வேண்டும் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் நீங்கள் வலிமையுடன் இருக்க வேண்டும் ஷாயின்ஷா மிகவும் சரியாக கூறினீர்கள் சலிமா பேகம் மிக்க நன்றி மருந்தை போல் உங்கள் வார்த்தைகள் என்னுள் நுழைந்து அமைதியை தந்திருக்கிறது நாளை தர்பாரில் மாமாங்காவிற்கு நான் தீர்ப்பை அளிக்கும் போது நான் ஜலாலுதினை போட அல்ல நிச்சயமாக ஷஹன்ஷா ஜலாலுதீன் முகமத் தீர்ப்பை கூறுவது போலத்தான் இருக்கும் சலிமா பேகம் நாளை மகா மங்காவிற்கு ஜலால் என்ன தண்டனையை அளிப்பார் நாளை விடியல் எவ்வாறு அமையும் என்று என்னால் கூற முடியாது ருக்கை அவை ஆனால் ஒன்றை மட்டும் என்னால் நிச்சயமாக கூற முடியும் இந்த இரவு நீண்ட வேதனை அளிக்கும் இரவாக ஆக போகிறது நான் செல்ல எனக்கு விடையளியுங்கள் எனது தாயார் எங்கே எனது தாய் எங்கே என்று கேட்டேன் அழிற்று தாயே தாயே எனது தாயார் எங்கே எனது தாய் எங்கே என்று கேட்டேன் தாயே தாயே
仔，仔，仔，你哪里去仔？仔，我呢咁衰呀，几多？ये लामे सरिया का पोगी रहते हैं, नान यदि ये मिरे का भी नहीं, पुरी की रहता, नान यदि ये मिरे का भी नहीं, मुन्बु पोल दा नाने तो मुल्ल दे, आने तो येन पादे भी मुन्बु येरन दे तो पोल दान मुल्ल दे। ताई, तंगल की येन्ना आई ट्रे, हमर गर, येन्ना आई ट्रे ताई, तंगल ये तो पोंड्रा मनो निलेगल नान ये तो � उपलब्धि <laughs> महन जलालीहम <laughs> जलाल महामा <laughs> जलाल मन जलाल कड़म दंडिंग
அவர் உன்னை விட்டுவிட மாட்டார் ஜோதாபாய் நீ அங்கு சென்றுதான் ஆக வேண்டும் நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் சகுனி பாய் எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை உன் விதியில் எழுதப்பட்டதை தான் கூறுகிறேன் உன்னுடைய மனம் எதை விரும்புகிறதோ உனது சுய கௌரவம் அதை நடக்க எப்பொழுதும் அனுமதிக்காது உங்களிடம் எதுவும் மறைக்க இயலாத சகுனி பாய் ஒரு விஷயத்தை கோருகிறேன் நான் ஆக்ராவை விட்டு வந்தேன் அது தவறில்லை ஏனால் என் நடத்தையே அவர் சந்தேகப்பட்டார் என் நடத்தை மீது கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதோடு நான் எடுத்த முடிவின் மீது நான் கர்வம் கொள்ள வேண்டும் மாறாக என்னுடைய மனம் அமைதி இழந்து நிற்கின்றது என்னமோ நடக்க கூடாதது நடந்து விட்டதை போல் நான் உணர்கின்றேன் வைத்தியக்காரி மனதிற்கு எது சரி எது தவறு என்று தெரியாது அதற்கு நீதியும் கிடையாது பாய்ந்து செல்லும் நதியை போன்றது தன்னுடன் மிதந்து வரும் அனைத்தையும் இழுத்து சென்றுவிடும் உனது வாழ்க்கையின் விதி எழுதப்பட்டு விட்டது ஜோதாபாய் அந்த பாதையில் நீ பயணித்தாக வேண்டும் நீ ஆமிரில் அதிக நாட்கள் தங்க முடியாது ஜோதாபாய் நிச்சயமாக இல்லை நமது கைகளில் இருக்கும் ரேகையை எவ்வாறு நம் கையிலிருந்து நீக்க முடியாதோ அதுபோலவே உன் கணவரை விட்டு உன்னால் விலக முடியாது உன் ஆத்மா உன் கணவருடன் பின்னி பிணையப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீ அங்குதான் செல்ல வேண்டும் ஜோதாபேகம் அதாவது உன் செகன்ஷாவிடம் ஆனால் அது எப்பொழுது எப்படி என்று காளிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உன் விதிப்படி நீ சென்றுதான் ஆக வேண்டும் செல்ல விருப்பம் இல்லை என்றால் எதற்காக இந்த பூஜை எல்லாம் செல்ல விருப்பம் இல்லை என்றால் மகா காளியின் ஆசிர்வாதத்தை நாடி நீ எதற்கு வர வேண்டும் உங்களிடம் எதையும் மறைக்க முடியாது சகுனி பாய் காலம் நேரத்திற்கு முன்பு நான் வெறும் தூசிதான் இவையெல்லாம் விதி உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செய்து கொள் ஆனால் உன் விதி எதுவோ அவர் பார்த்து கொள்வார் பெரியம்மா ஒருவேளை அந்த ஆண் சுஜாமல் இல்லையே ஜலால் ஒருவேளை அது சுஜாமலாக இருந்திருந்தால் ஜோதாயின் உன்னிடம் மறைக்க வேண்டும் என்னுடைய பெரியம்மாவே என்னுடைய உணர்வுகளோடு விளையாடிவிட்டார் நான் ஏன் இவ்வாறு செய்தேன் ஜோதாபேகம் தாங்கள் இவ்வளவு பெரிய தவறை செய்வீர்கள் என்று நான் எப்படி நம்பினேன் யார் எதை கூறினாலும் அதை கேட்டேன் யார் எதை கூறினாலும் அதை நான் நம்பினேன் ஆனால் எதற்காக எதற்காக நீங்கள் உண்மையை கூறிய போதும் நான் நம்பவில்லை ஏன் உங்கள் பேச்சில் எனக்கு நம்பிக்கை பிறக்கவில்லை நான் மறந்தும் எப்போதும் தவறு செய்ததில்லையே மன்னிக்க வேண்டும் மகாமந்திரியாரே 
ஷெஹன்ஷாவை யாரும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்று அவர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் நீ ஷெஹன்ஷாவிடம் சென்று கூறு அவரின் பெரியம்மா மகாமந்திரி அவரை பார்க்க வந்திருக்கிறார் என்று கூறு ஆனால் நான் என்ன கூறினேனோ அதை கூறு செல் ஷெஹன்ஷா அவர்களுக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும் மகாமந்திரியார் தங்களை சந்திக்க அனுமதி வேண்டுகிறார் நான் யாரையும் சந்திக்க மாட்டேன் என்று முன்பே கட்டளையிட்டேன் அல்லவா அவரை சந்திக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று அவரிடம் கூறு ஜலால் உன்னை சந்திப்பதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் உன்னிடம் சிறிது பேச வேண்டும் ஜலால் ஜலால் ஒரே ஒரு முறை என்னை திரும்பிப்பார் ஜலால் நான் உன்னிடம் பேச வந்திருக்கிறேன் என்னை திரும்பிப்பார் ஜலால் மகாமந்திரியாரே ஷெஹன்ஷா கோபத்தோடு இருக்கிறார் நீங்கள் சென்று விடுங்கள் இல்லை என்றால் தேவையில்லாமல் அவர் கோபத்திற்கு நான் பலியாக நேரிடும் ஜலால் எல்லாமே முடிந்து விட்டது எல்லாம் முடிந்து விட்டது புரிந்து வந்த சேவை தியாகம் விசுவாசம் அனைத்தும் முடிந்து விட்டது யார் மீது என் மகனை விட அதிகமாக பாசம் வைத்திருந்தேனோ என் மகனை விட அதிக நேரம் நான் யாருடன் கழித்தேனோ அவனே என் முகத்தை பார்க்க விரும்பவில்லை அனைத்தும் முடிந்து விட்டது அனைத்துமே எல்லாமே முடிந்து விட்டது ஜலால் இப்போது எவ்வாறு உள்ளார் அவர் மனம் உடைந்து காணப்படுகிற ரத்தை மகாமங்க அவருடைய மனதில் மிகப்பெரிய காயத்தை ஏற்படுத்தி விட்டார் நம்பியவர்கள் ஏமாற்றினால் மிகுந்த காயம் ஏற்படத்தானே செய்யும் இதுவரை ஜலால் சில பேரை மட்டும்தான் நம்பி இருந்தார் அவர்கள் மீது கண்மூடித்தனமாக நம்பிக்கை வைப்பான் ஆனால் திடீரென்று அவன் ஏமாற்றப்படும் பொழுது அது அவனை மிகவும் பாதிப்படைய செய்கிறது சலிமா ஒரு நாள் நான் மகாமங்காவை தர்காவுக்கு பின்புறமாக காட்டுக்குள் செல்வதை பார்த்தேன் அப்பொழுது நான் அவரிடம் கேட்டேன் அதற்கு அவர் அங்கே தொழுகை செய்ய செல்வதாக என்னிடம் கூறினார் அன்று நான் அவர் கூறியதை நம்பிவிட்டேன் ஆனால் இன்று நடந்த விஷயத்தை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இதில் கூட ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமோ என்று பயமாக உள்ளது அந்த குதாதான் அறிவார் இந்த மாளிகையில் எத்தனை ரகசியங்கள் அடங்கி இருக்கிறது என்று நீங்களும் ஒருமுறை ஷாயின்ஷாவிடம் சென்று அவருக்கு ஆறுதல் கோருங்கள் அத்தை அவருடைய மனம் சாந்தி பெறும் அவருடைய துன்பமும் குறைய மத்தை இல்லை சலிமா பேகம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஜலாலை இன்று வரை தாங்கள் தான் சமாதானப்படுத்தி வந்தீர்கள் இது போன்ற நேரத்தில் நான் அங்கு சென்றால் மீண்டும் மகாமங்காவின் ஞாபகம் அவனுக்கு வந்துவிட போகிறது என் அறையை நன்றாக அலங்கரியுங்கள் சந்தனத்தையும் ஜவ்வாதையும் தூவுங்கள் இன்னிசை கலைஞர்களை தயாராக இருக்க சொல்லுங்கள் பிறகு இந்த ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் இரவு நேரம் வருவதற்குள் இருக்க வேண்டும் என்று ஷெஹன்ஷாவின் மனநிலை சரியில்லை அவருக்கு மனநிலை சரியில்லாத போதெல்லாம் அவர் நேரடியாக என்னிடம்தான் வருவார் தாய் நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் நான் உள்ளே வரலாமா உங்களுக்கு என் மீது உள்ள கோபம் எனக்கு தெரிகிறது ஏனென்றால் நான் உங்கள் மகளை திரும்ப அழைத்து வரவில்லை உங்கள் கோபம் நியாயம்தான் ஏனென்றால் நான் அளித்த வாக்கை நிறைவேற்றவில்லை நான் ஒரு கணவனாக நடந்து கொள்ளவில்லை ஒரு மனிதனாக நடந்து கொள்ளவில்லை ஒரு ஷெஹன்ஷாவாக நடந்து கொள்ளவில்லை ஒரு மகனாகவும் இல்லை போதும் ஜலா நீ ஒரு மகனுடைய கடமையை நிறைவேற்றாமல் இருந்திருக்கலாம் நல்ல கணவனாக இல்லாமலும் போயிருக்கலாம் 
ஆனால் நீ ஒரு திறமையான சகின்ஷா என்பதை இல்லை என்று மட்டும் கூறிவிடாதே மக்கள் உன் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டுள்ளார்கள் நீயும் உன் மீது நம்பிக்கை வை ஜலால் உனது உடலில் காலம் சென்ற பாட்சா ஹுமாயினின் அவர்களின் ரத்தமும் இறைவன் பாதத்தில் சென்றடைந்த பாட்ஷா பாபரின் ரத்தமும் உள்ளது உன்னை இவ்வாறு திறமை இல்லாதவனாக மட்டும் நினைத்துக் கொள்ளாதே அரச குடும்பத்தின் ரத்தத்தை இழிவுபடுத்தாதே நான் இதை பெருமையாக கூறுவேன் என்றும் சஹின்ஷாவின் கடமைகளில் இருந்து ஒரு கணம் கூட நீ தவறியதில்லை நீ தவறவும் மாட்டாய் நாளை நீ எடுக்கப் போகும் முடிவை ஒரு கணவராகவோ ஒரு மகனாகவோ இருந்து எடுக்கப் போவதில்லை ஒரு மாபெரும் பாட்சாவாக இருந்து எடுக்கப் போகிறாய் நீ நியாயம் வழங்குவாய் நியாயஸ்தானத்தில் யார் அமர்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாதையில் உறவு என்றும் குறுக்கிடாது ஆனால் ஒன்றை மறந்துவிடாதே மகாமங்கா உனக்காக நிறைய செய்திருக்கிறார் நீ ஒரு ஷகின்ஷா உன் விருப்பம் போல் முடிவெடுக்க வேண்டும் அதை எதிர்ப்பதற்கு யாருக்கும் துணிச்சல் இருக்காது ஆனால் நீ என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதை நினைத்த பிறகு எந்த கவலையும் படக்கூடாது போதும் ரேஷம் ஏன் அழுகிறாய் நாளை தங்களுக்கு தீர்ப்பு அளிக்கப் போகிறார்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் நான் உங்களுக்கு சேவை செய்திருக்கிறேன் அழுகை வரத்தானே செய்யும் உங்கள் மீது மிகவும் கோபமாக இருக்கிறார் அதை அறிவேன் ரேஷம் ஜலால் என்னை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை தெரியுமா ரேஷம் யாராவது இன்னொருவருடைய பார்வையில் தரம் தாழ்ந்து விட்டால் இழந்த இடத்தை பெறுவது கடினமாகும் அது மட்டுமல்லாமல் ஜலால் இனிமேல் எனக்கு மரியாதையோ கௌரவமோ அளிக்க மாட்டான் இனிமேல் ஜலால் என்னுடைய பேச்சை கேட்க மாட்டான் ஜலால் இனிமேல் எப்பொழுதும் என்னை பெரியம்மா என்று அழைக்க மாட்டான் இதை தாங்கள் அறிந்திருந்தும் உங்களுக்கு சிறிது கூட வருத்தம் இல்லையா இல்லையே நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லையே நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை சிறிய வயதில் யாருக்கு நான் பாலூட்டி வளர்த்தேனோ யாருக்கு நான் கைகளை பற்றி கொண்டு நடக்க கற்றுக் கொடுத்தேனோ யாருக்கு அரசியலை கற்றுக் கொடுத்தேனோ என்று நானே அவருக்கு முன்பு ஒரு குற்றவாளியை போல் கூனி குறுகி நின்று கொண்டிருக்கிறேன் யாருக்கு நான் நியாயம் வழங்க கற்றுக் கொடுத்தேனோ அவரே என்று தீர்ப்பை வழங்கப் போகிறார் நியாயம் என்றும் நியாயமாகவே இருக்கும் மகாமங்கா உனக்காக நிறைய செய்திருக்கிறார் என்பது உண்மை நீயும் அவர் கூறிய வார்த்தைகளை கட்டளையாகவே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் தவறு உன்னுடையதல்ல நீ அப்பொழுது ஏதும் அறியாதவன் ஆனால் இப்பொழுதோ நீ பொறுப்புகள் நிறைந்த ஷகின்ஷா ஒன்றை புரிந்துகொள் ஒரு ஷகின்ஷா கண்களை மூடியபடி யாரையும் நம்பிவிடக்கூடாது தன் நிழலை கூட நம்பக்கூடாது தீர்ப்பு வழங்கும் போது இரண்டு விஷயங்களை நினைவில் கொள்கலால் அவர் செய்த குற்றத்தை நினைவில் வைத்துக்கொள் அதோடு அவர் ஒரு பெண் என்பதையும் மறந்துவிடாதே அவர் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு உன் மீது சிறுக்கீரல் கூட விழாமல் பார்த்தவர் தனது மகனை விட உன் மீது பாசம் வைத்திருக்கிறார் ஆதம் கானுக்கு கொடுத்த பாலை உனக்கும் வழங்கி இருக்கிறார் என்றும் அந்த நன்றியை மறந்துவிடாதே பாலூட்டிய நன்றிக்கடன் இந்த உலகில் மிகவும் பெரிதானது அதற்கு பதில் செய்வது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும் நீங்கள் சரியாக கூறினீர்கள் தாயே ஆனால் ஒரு அப்பாவின் மீது பழி போடுவது இழிவுபடுத்துவதற்காக சிக்கலில் சிக்க வைப்பது அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்றால் அந்த தவறுக்கு முன்பாக அனைத்து தவறுகளும் சிறியதாக தோன்றும் அவர் எனக்காக செய்த தியாகங்களை நான் மறக்கவில்லை ஆனால் அதற்காக என்னிடமிருந்து என் காதலை பிரித்ததை என்னால் எப்போதுமே மறக்கவோ மன்னிக்கவோ முடியாது தாயே அவர் தீட்டிய திட்டத்தில் நானும் சிக்கி தரம் தாழ்ந்து விட்டேன் தாயே எப்போது நான் இதயத்தை பற்றி உணர ஆரம்பித்தேனோ எப்போது எனக்கு இதயம் இருக்கிறது என்று நான் உணர ஆரம்பித்தேனோ அப்போது இதயத்தை கிழித்து விட்டார் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த காயம் மிகவும் ஆழமான காயம் தாயே 
ஏதோ ஒன்று ரேஷம் ஜலால் என்னுடைய சேவையை எண்ணி பார்க்க போகிறானோ இல்லை என் குற்றத்தை கருத போகிறானோ எதை சந்திக்கவும் நான் இப்போது தயாராக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் செய்த தவறை எண்ணி வருந்த போவதில்லை ஏனென்றால் நான் தவறே செய்யவில்லை வேண்டாம் ரேஷம் பயப்படாதே நாளை பரீட்சை எனக்கு அல்ல ஜலாலுக்குத்தான் பரீட்சை நாளை ஜலால் என் விசுவாசத்தை மதிப்பானா இல்லை நான் செய்த அந்த ஒரு தவறை பெரிதாக்க போகிறானா என்று ஏதோ ஒன்று ரேஷம் ஜலால் என்னுடைய சேவையை எண்ணி பார்க்க போகிறானோ இல்லை என் குற்றத்தை கருத போகிறானோ எதை சந்திக்கவும் நான் இப்போது தயாராக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் செய்த தவறை எண்ணி வருந்த போவதில்லை ஏனென்றால் நான் தவறே செய்யவில்லை வேண்டாம் ரேஷம் பயப்படாதே நாளை பரீட்சை எனக்கு அல்ல ஜலாலுக்குத்தான் பரீட்சை நாளை ஜலால் என் விசுவாசத்தை மதிப்பானா இல்லை நான் செய்த அந்த ஒரு தவறை பெரிதாக்க போகிறானா என்று எங்கே சென்றார் ஜலால் ஏன் இன்னும் இங்கு வரவில்லை தஸ்லீம் தாங்கள் ஓய்வெடுப்பதற்கு நான் ஏற்பாடு செயின் அவர்களுக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும் மகாராணி அவர்கள் தங்களுக்காக இதை அனுப்பி வைத்துள்ளார் ஓசூர் சரி அப்படியே வை ஜோதாவின் விஷயத்தில் ஒரு குற்றவாளி முதலில் அவளிடம் சென்று மன்னிப்பு கேள் அதன் பிறகு என்னிடம் வா என் மகள் ஜோதாவை என்னிடம் நீ அழைத்து வந்தால்தான் நீ செய்த இந்த குற்றத்திற்காக உன்னை மன்னிக்க இயலும் ஜலால் இதை என் முன்பாகவை என்ன 
ஜோதாவின் அறையில் சென்று அங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஏன் அவர் செல்லுங்கள் என்னுடைய ஜலார் இங்கு வரவில்லை என்றால் பிறகு இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் அல்லவா திருநங்கை வேடம் அணிந்து வந்தது சுஜாமல் தான் என்று சரி செல் நீ உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றினா என்பது எனக்கு தெரியும் எதுவும் கூறக்கூடாது என்று ஜோதா பேகம் கூறியிருப்பார் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் சைஞ்சா எனக்கு வேறு வழி இல்லை இருப்பினும் அதை எனக்கு முன்பே நீ கூறியிருந்தால் இந்நேரம் ஜோதா பேகம் என்னோடு இருந்திருப்பார் மன்னியுங்கள் சைஞ்சா எங்கள் ராஜ புத்திரர்களிடம் ஒரு நியதி உள்ளது உயிர் போனாலும் வாக்கை தவற மாட்டோம் ஆகையால் தான் ஜோதா பேகத்தின் கட்டளையை என்னால் மீற முடியவில்லை அதே போல் ஒரு ராஜபுத்திரி கணவனை விட்டு நீங்கி செல்ல மாட்டாள் அல்லவா அதனால் தான் ஜோதா பேகம் மீண்டும் இங்கு விரைவில் வந்து விடுவார் என்று நான் நம்புகிறேன் அவர் வந்து விடுவார் சைஞ்சா ஏனென்றால் அவர் உங்களை நீ கூற வந்ததை கூறியிருந்தால் என் மனதில் பட்ட காயத்திற்கு சிறிது ஆறுதல் கிடைத்திருக்கும் குதாவிற்காகவாவது நீங்கள் இங்கே திரும்பி வந்து விடுங்கள் ஜோதா பேகம் நான் நீங்கள் இல்லாமல் மிகவும் தனிமையில் வாடுகிறேன் ஜோதா என்னவாயிற்று ஜோதா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே இல்லை சித்தி எதுவுமே சரியில்லை எனக்கு மிகவும் விசித்திரமான கனவு வருகிறது நான் இல்லாமல் ஜெயஞ்சா தனிமையில் வாடுவதாக அவர் என்னிடம் கோருகிறார் அது உண்மையா இல்லையா என்று உன்னிடமே நீ கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இனி நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உன்னிடமே நீ கேட்டுக்கொள் 